వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ రా పే నా పేరు రెడ్డి నర్సింగ్ ఇప్పుడు మనం ఈ సిలబస్లో తెలంగాణ చరిత్ర మరియు సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ విశ్లేషణ చూద్దాం ఈ సిలబస్ దేనికి సంబంధించి పనికి వస్తుంది అండ్ దీని వెయిటేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాలు ఏంటి అనేవి మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రధానంగా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ టీఎస్పిఎస్సి నుంచి వచ్చేటువంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి తెలంగాణ చరిత్ర మరియు సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు సిలబస్లో చాలా విపులంగా చర్చించారు అలాగే చరిత్రను ప్రత్యేకంగా సంస్కృతిని ప్రత్యేకంగా చదువుతూనే ఆ విధంగా ప్రత్యేకించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంతకుముందు అయితే తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించి చాలా తక్కువ ప్రియారిటీ ఉండేది ఇప్పుడు కాస్త ప్రియారిటీ పెంచారు చాలా స్టాండర్డైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇంతకుముందులా కాకుండా క్వశ్చన్ అడిగే విధానంలో కూడా చాలా చాలా మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి సో అంత సింపుల్గా క్వశ్చన్స్ అడగకుండా చాలా కొంచెం డెప్త్గా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఏరియా కూడా ఎలా ఉంటుంది మన సిలబస్ని కూడా ఎలా చదవాలి వాటికి సంబంధించి వివరాలను కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక సిలబస్లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందుగా మనం ఒకసారి చిన్న పాయింట్ మాట్లాడుకుంటే చాలా ప్రధానమైన అంశము మీరు ఈ సిలబస్కు సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే సిలబస్ను టాపిక్ వారీగా అన్ని పాఠాలు మీకు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ రూపంలో దొరుకుతాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి మీకు కావాల్సినటువంటి లింక్ని అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీరు లింక్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాని తర్వాత మీరు ఈ క్లాసెస్కి సంబంధించిన వివరాలన్నీ చూసుకోవచ్చు సో ఈ సిలబస్కు సంబంధించి ఓవరాల్గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మ్యాక్సిమం సబ్జెక్ట్ని కాంటెంట్ని చాలా హై రేంజ్లో కవర్ చేస్తూ మనం క్లాసెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం కాబట్టి మీరు కావాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అచివర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీరు దాని లోపలికి వెళ్ళేసి పూర్తిగా వివరాలను టేక్ ఓవర్ చేసుకొని సో క్లాసెస్కి వినడం వినొచ్చు అండ్ చూడవచ్చు హ్యాపీగా సో ఇక మనం సిలబస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే సిలబస్లో ప్రధానంగా తెలంగాణ చరిత్రను మరియు సంస్కృతిని ఈ మధ్య కాలంలో సపరేట్ చేసి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు ఇంతకుముందు అయితే సంస్కృతి మీద పెద్దగా ఫోకస్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు చాలా ప్రత్యేకించి ఫోకస్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో దాన్ని మనం సపరేట్గా సిలబస్ని కూడా విభజించి మరి చాలా స్పెషల్గా డిస్కస్ చేసిన మన సిలబస్లోకి వచ్చినట్లయితే సో ఇక మనం సిలబస్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ సిలబస్లో డైరెక్ట్గా శాతవాహనులు అనేటువంటి టాపిక్ని మెన్షన్ చేసినారు కానీ డైరెక్ట్గా శాతవాహనులు కాకుండా మనం ముందస్తుగా చూడాల్సినటువంటి టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి సిలబస్లో మెన్షన్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా వాటిని గురించి మనం జాగ్రత్తగా చాలా క్లీన్గా వినాల్సి ఉంటుంది వాటిల్లో ఒకటి చారిత్రక పూర్వయుగం అని చారిత్రక పూర్వయుగం అనే టాపిక్కి యాక్చువల్గా మనిషి పుట్టుక జరిగిన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని మానవ పరిణామ క్రమం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని సో లిపి కనుగొనేంత వరకు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని అంతటినీ మనం చారిత్రక పూర్వయుగం అని పిలుస్తాం సో ఈ కాలంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏంటి మనిషి ఏ విధంగా పరిణామం చెందాడు మానవుడు ప్రాచీన శిలాయుగ పరిస్థితులు ఏంటి మధ్య శిలాయుగ పరిస్థితులు ఏంటి ఆధునిక శిలాయుగ పరిస్థితులు ఏంటి మన దగ్గర లోహం వాడడం జరిగింది ఆ లోహయుగం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సో మన దగ్గర వాడినటువంటి లోహం దక్షిణ భారతదేశంలో ఇనుము అండ్ దీనికి సంబంధించి దక్షిణ భారతదేశంలో మానవుడు ఉపయోగించిన తొలి లోహం ఇనుము కానీ మన దగ్గర ఈ లోహయుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా తవ్వకాలలో దొరికిన సమాధుల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి ఈ సమాధులు పెద్ద పెద్ద శిలలతో చేశారు కాబట్టి దీన్ని బృహత్ శిలాయుగం అంటారు ఈ కాలానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఇక్కడ చదువుతాం అట్లాగే తెలంగాణ అనే పదం ఏంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలంగాణ అనే పదం ఏ విధంగా ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తొలి జాతులు ఏంటి అట్లాగే మనం మాట్లాడుతున్న భాష తెలుగు తెలుగు భాష యొక్క పుట్టుక ఎక్కడ అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రామాణిక అంశాలు ఎక్కడ ఇలాంటివన్నీ కూడా చారిత్రక పూర్వయుగంలో డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత తెలంగాణలో రాజ్య వ్యవస్థ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది సో నిజంగా చెప్పాలంటే షోడశ మహాజనపదాల కాలంలో భారతదేశంలో పదహారు రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి వీటిని షోడశ మహాజనపదాలని పిలిచిరు ఆర్యుల తర్వాత కాలం నాటికి ఈ పదహారు రాజ్యాల యొక్క స్థితి కనిపిస్తుంది 
మరి ఈ పదహారు రాజ్యాల్లో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక రాజ్యం ఉండేది అదే అస్మక రాజ్యం సో అస్మక రాజ్య పరిస్థితులు ఏంది దాని రాజ్య స్థాపకులు ఎవరు దాని పరిణామం ఏంటి అది ఎలా అంతమైంది దీనికి సంబంధించిన వివరాలు మన దగ్గర ఏమి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి అస్మక రాజ్యం తర్వాత తెలంగాణలో ఇంకేమైనా రాజ్యాలు ఉన్నాయా అంటే శబక రాజ్యం అనొకటి కోడిలింగాల రాజ్యం అనొకటి మహిషక రాజ్యం అనొకటి ఇలా మూడు రకాల రాజ్యాలు ఉండేవి మరి వాటి పరిస్థితి ఏంది సో ఇలా శాతవాహన రాజులు రాజ్య వ్యవస్థను ప్రారంభించడానికి అంటే ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ తొలి రాజ్యాల దగ్గర డిస్కస్ చేద్దాం ఇక నెక్స్ట్ చాలా చాలా ప్రధానమైనది శాతవాహనులు శాతవాహనులు ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని అంతటిని అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అంతటిని తమ ఆధీనంలో చేసుకుని పాలించారు వీటితో పాటుగా మహారాష్ట్రలో కొన్ని భాగాలు కర్ణాటకలో కొన్ని భాగాలు కూడా వీరి ఆధీనంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆంధ్ర చరిత్రలోనూ తెలంగాణ చరిత్రలోనూ వీళ్ళు కనిపిస్తారు అయితే ఒక చిన్న విషయం చెప్పుకోవాలి చాలామందికి పర్టికులర్గా చరిత్రను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు చాలామందికి ఉన్నటువంటి కొన్ని అపోహలను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను నేను ఒకటి చరిత్ర అంటే చాలామంది ఒక భ్రమలో ఉండిపోతారు చరిత్ర అంటే సంవత్సరాలు అని నేను మళ్ళీ క్లారిఫై ఇస్తున్నా చరిత్ర అంటే సంవత్సరాలు కాదు ఆర్డర్ అంతే ఒక క్రమమైనటువంటి ఆర్డర్ను గుర్తుపెట్టుకోవడం క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఆర్డర్లో చదవడం చరిత్ర అంతే తప్పితే ప్రతి అంశాన్ని సంవత్సరంతో లింకప్ చేసి చదవడం కాదు సో చరిత్ర అంటే సంవత్సరాలు అనే కాలం వెనకటి కాలం ఇప్పుడు కాదు చరిత్ర అంటే ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఏ ఎవరి తర్వాత ఎవరు పరిపాలనలోకి వచ్చారు చాలా క్లీన్గా వన్ బై వన్ చదువుకోవడమే చరిత్ర ఆ సీక్వెన్స్ తెలిస్తే చాలు ఇక రెండో అంశం చాలామంది చరిత్రను చదువుతున్నప్పుడు చేసేటువంటి అతిపెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే రాజకీయ చరిత్ర అంటే రాజులను గురించి వారి కాలంలో జరిగిన పరిణామాలను గురించి చదువుకొని మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫై అయిపోతూ ఉంటారు వాస్తవానికి చరిత్రను చదివే పద్ధతి ఇది కాదు ఒకసారి నేను చిన్నగా మాట్లాడతాను ఒకసారి చూసినట్లయితే శాతవాహనుల గురించే కాసేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి చూస్తే శాతవాహనులను చదువుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చదవాలో చూస్తున్నా ఫస్ట్ రాజకీయ చరిత్రను చదవాలి అంటే రాజులు వారి కాలంలో జరిగిన ముఖ్య సంఘటనలు వారి కాలం నాటి విశేషాలు ఇంతలు ఏమైనా ఉంటే అవి గురించి ఇక రెండవ విషయం వీరి కాలం నాటి పరిపాలన విధానాలు ఎలా ఉండాలో చూడాలి సో పరిపాలన విధానాలు మనం ఇప్పుడున్నాం మన భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది తర్వాత జిల్లా స్థాయి విభాగం ఉంది మండల స్థాయి విభాగాలు గ్రామ స్థాయి విభాగాలు ఉన్నాయి ఇట్లా విభజన ఎలా ఉన్నది ఎవరు ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఎవరు పాలించారు అండ్ కేంద్రంలో పరిపాలన ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నది రాష్ట్ర స్థాయి పరిపాలన ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నది ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా పరిపాలన విధానంలో చూస్తాం అలాగే ఏ వంశానికి సంబంధించిన కాలంలోనైనా సరే మనకు రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే పన్ను వసూలు పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే వారి ఆర్థికమైన పరమైనటువంటి రాబడి ఎలా ఉన్నది ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి పన్నులు చెల్లించారు ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేకించి రెవెన్యూ విధానం కింద చాలా చాలా ప్రత్యేకంగా చదువుతాం రెవెన్యూ విధానాలు అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వీరి కాలం నాటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా ఉన్నది సో ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనగానే ఏం చదవాలి సో ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మూడు రంగాలు ఉంటాయి ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ రంగాలు అని ఉంటాయి సో ఇప్పుడంటే తృతీయ రంగం సేవా రంగం మనకు చాలా పాపులర్ కానీ ప్రాచీన కాలంలో తృతీయ రంగం లేదు కదా ఏమున్నాయి ప్రాథమిక అంటే వ్యవసాయం ఉంటుంది ఉంటే వాణిజ్యం ఉంటుంది సో వారి కాలం నాటి వ్యవసాయం ఏంటి సపరేట్గా వాణిజ్యం ఏంటి సపరేట్గా ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసి ఇండివిజువలైజ్ చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను అధ్యయనం చేస్తాం అలాగే వారి కాలం నాటి సమాజం ఎలా ఉన్నది సామాజిక పరిస్థితులు సమాజం సో వారి కాలంలో స్త్రీ స్వామ్య వ్యవస్థ ఉన్నదా పురుష స్వామ్య వ్యవస్థ ఉన్నదా సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి వారి కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర అన్ని అంశాలను పర్టికులర్గా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆచార వ్యవహార సంప్రదాయాలు కుల వ్యవస్థ ఉన్నదా వర్ణ వ్యవస్థ ఉన్నదా కులాలు ఏ విధంగా విభజించబడ్డాయి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఏ కులాలకు ప్రాతినిధ్యం ఉన్నది ప్రాధాన్యత ఉన్నది ఇలా సమాజానికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఓవర్వ్యూ అంతా కూడా సమాజం ఇలా చదవాలి నెక్స్ట్ వారి కాలంలో ఉన్నటువంటి మత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మతం ఎట్లా ఉన్నది రాజులు ఏ మతాన్ని అనుసరించారు ఏ మతాన్ని ఆదరించారు ప్రజలు ఏ మతాన్ని అనుసరించారు రాజులు ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి మతపరమైనటువంటి విభజనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అలాగే ప్రజలు అత్యధికంగా అనుసరించిన మతం ఏంటి ఇలా మతాల యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి ఏ మతాలు అంతం అవుతున్నాయి ఏ మతాలు వృద్ధి చెందుతున్నాయి ఆ సమకాలీనంగా జరుగుతున్నటువంటి మత పరిస్థితులు ఏమున్నాయి ఇక్కడ చదువుతాం నెక్స్ట్ వాస్తు శిల్ప కళలు అంటే వారి కాలంలో నిర్మాణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆలయాల నిర్మాణాలు ఉన్నాయా స్థూపాల నిర్మాణాలు ఉన్నాయా ఇలాంటి ఏ రకమైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి ఇప్పటిదాకా మనకు వారసత్వ సంపదగా వచ్చినటువంటి నిర్మాణాలు 
స్పటికులర్ రాజవంశానికి సంబంధించి ఆ కాలంలో ఉన్న ప్రధాన సాహిత్యం ఏంటి కవులెవరు ఇట్లా రాజులు ఏమైనా కావ్యాలు రాసి ఉంటే వారికి సంబంధించి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి భాష ఏంటి భాషలో ఉన్నటువంటి లిపిలు ఏంటి వాటికి సంబంధించిన విశిష్టతలు ఏంటి ఇలా చదవాలి యాక్చువల్గా ఒక రాజవంశం గురించి చదువుతున్నాం చాలామంది రాజకీయ చరిత్రను చదివి మనం చరిత్ర చదివేసిన మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇట్లాంటి పర్టికులర్ ఏరియాస్ చదవాలి ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్గా తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతిని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగేటువంటి అన్ని రకాల రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్కి తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతి అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి దాదాపు కింది స్థాయి ఎగ్జామ్స్ నుంచి మొదలుకొని గ్రూప్ వన్ స్థాయి వరకు కూడా అన్ని ఎగ్జామ్స్లో తెలంగాణ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైన విభాగం అట్లాగే చూసినట్లయితే సుమారుగా ఒక గ్రూప్ టూని గురించి ఒకసారి సింపుల్గా మాట్లాడుకుంటే గ్రూప్ టూలో తెలంగాణ చరిత్ర అనేటువంటి అంశాన్ని చాలా ప్రత్యేకించి మెన్షన్ చేశారు తెలంగాణ చరిత్ర మరియు భారతదేశ చరిత్రను కలిపి సెకండ్ పేపర్లో ఒక భాగంగా ఇచ్చారు అంటే సుమారుగా తెలంగాణ చరిత్ర నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు మార్కుల ఏరియా వస్తుంది అలాగే తెలంగాణ సంస్కృతికి సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో చాలా ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారు ఎంత వద్దనుకున్నా పది నుంచి పన్నెండు బిట్లు రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు అంటే ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే తెలంగాణ చరిత్ర మరియు సంస్కృతిని కలిపి ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు బిట్లు ఏ ఎగ్జామ్లోనైనా సరే మనం ప్రధానంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇలా ముప్పై ముప్పై ఐదు బిట్లు అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర గట్టిగా చూస్తే ఇలా చాలా తక్కువగా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి సిలబస్ ఏరియాలో శాతవాహనలు చాలా పెద్ద టాపిక్ అలాగే కాకతీయులు చాలా పెద్ద టాపిక్ గోల్కొండ సుల్తాన్లు చాలా పెద్దది అట్లాగే అసఫ్ జాహీలు చాలా పెద్దది మిగిలిన అన్ని కూడా చాలా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి కొంచెం క్వశ్చన్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా కొంచెం ఫోకస్ చేసి చాలా డీటెయిల్డ్గా చదవాలి పాయింట్ టు పాయింట్ మిస్ కాకుండా ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా మిస్ అవ్వకుండా అధ్యయనం చేయాలి ఈ టాపిక్స్ కాబట్టి మొత్తంగా ముప్పై ముప్పై ఐదు బిట్లు వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా ఈ నాలుగు ప్రధానమైనటువంటి భాగాల నుంచే మనకి ఎంత వద్దనుకున్నా పదిహేను నుంచి పదహారు బిట్లు అట్లా ఇట్లా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోకస్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఏరియాస్ అలాగే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ శాతవాహనలు అనే టాపిక్ ఉంది అనుకుందాం దీని నుంచి ఒక పది బిట్లు ఇస్తాడు అనుకుంటే జనరల్గా మనం చదువు ఈ బాగా ఫోకస్ చేసే రాజకీయ చరిత్ర నుంచి ఒక రెండు బిట్లు ఇస్తాడు అంతే మిగిలిన పరిపాలన రెవెన్యూ ఆర్థిక సామాజిక మత పరిస్థితులు వాస్తుశిల్ప కళలు సాహిత్యం మీద మిగిలిన అనేది బిట్లు ఉంటాయి అంటే మనం ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి అనే విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక రాజకీయ చరిత్రనే కాదు మిగిలిన అంశాల మీద చాలా పర్టికులర్గా ఫోకస్ చేయాలి అది చెప్పడానికి కోసమే మనం ఇంత డీటెయిల్గా మాట్లాడుతున్నాం మిగిలిన ఏ అంశం తీసుకున్నా కాకతీయులు తీసుకున్నా ఇలాగే చదవాలి అసఫ్ జాయిలు తీసుకున్నా ఇలాగే గోల్కొండ సుల్తాన్లు ఇలాగే చదవాలి ఇలా సపరేట్గా చూసుకొని టాపిక్ టు టాపిక్ అట్లా పర్టికులర్గా చదువుకోవాలి ఇది శాతవాహనలు శాతవాహనలు అంతమైపోయిన తర్వాత ఇక్ష్వాకులు అనే వంశస్థులు పరిపాలనలోకి వచ్చారు ఇక్ష్వాకులను పల్లవులు అనే వంశస్థులు ఓడించారు అయితే పల్లవులు ఓడించిన తర్వాత కృష్ణనదికి దక్షిణంగా ఉన్న ప్రాంతాలు మాత్రమే పల్లవుల ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు మాత్రం వారి ఆధీనంలోకి వెళ్ళలేదు ఆ విధంగా ఉత్తర ప్రాంతాలన్నీ కూడా భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మార్పులు చేర్పులకు లోనైపోయినాయి ఆ తర్వాత బాదామి చాలుక్యులు కొద్ది కాలం పాటు ఈ ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం కోసం ప్రదర్శించారు ప్రయత్నించారు ఈ క్రమంలోనే వాకాటకులు అని ఒక వంశము ఈ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు వారి సామంతులే విష్ణు కుండీలని పిలుస్తారు వీళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఆ విధంగా విష్ణు కుండీలు వారి కాలంలో సామాజిక మార్పులు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనవి ఎందుకంటే భారతదేశంలో గుప్తులు సమకాలీనంగా ఉన్నారు వీరికి ఆ సమయంలో సామాజిక పరిస్థితులు చాలా వేగంగా మార్పు చెందుతున్న కాలం అది వైదిక మతం హిందూ మతంగా రూపాంతరం చెందుతున్నటువంటి కాలం అది బౌద్ధ జైన మతాల యొక్క ప్రాబల్యం క్రమక్రమంగా తగ్గుతున్న కాలం అది ఆ దాని యొక్క ప్రభావం విష్ణు కుండీల కాలంలో దక్షిణ భారతదేశం మీద ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ప్రాంతం మీద కూడా మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు మనం ఇక్కడ చదువుకోవాలి తర్వాత బాదామి చాలుక్యులు ఈ విష్ణు కుండీలను క్రమంగా జయించేసి కొన్ని భాగాలను ఆక్రమించుకోవడం ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు సామంత రాజ్యాలు ఏర్పడినాయి అలా ముదిగొండ చాలుక్యులు అని ఒక భాగం మన వేములవాడ కేంద్రంగా వేములవాడ చాలుక్యులు అని ఒక భాగం ఇట్లా భిన్నమైనటువంటి చిన్న చిన్న రాజ్య వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఆ రాజ్యాలన్నింటినీ కలుపుకొని జయించేసి రాష్ట్రకూటులకు సామంతులుగా ఉన్నటువంటి కాకతీయులు క్రమక్రమంగా విస్తరిస్తూ విస్తరిస్తూ వారు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా పెద్దగా ఒకే కొడుకు కిందకి
ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ముస్లిం దండయాత్రలు బాగా పెద్ద ఎత్తున జరిగినప్పటికీ చివరి దండయాత్ర ఇది చిట్టు చివరి పాలకుడైనటువంటి రెండో ప్రతాపరుద్ధుని కాలంలో ఐదు సార్లు ముస్లిం దండయాత్రలు జరిగినాయి అందులో చివరి దండయాత్ర పదమూడు వందల ఇరవై మూడు కాకతీయులు అక్కడ అందమైపోయారు కాకతీయులు అందమైపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కాకతీయ రాజ్యం అనేక భాగాలుగా చీలిపోయాయి ఒకటి రెడ్డి రాజులు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పరిమితం కాకతీయుల నుంచే విడిపడిన ఇంకొక రాజ్యం విజయనగర సుల్తాన్లు వాళ్ళు కర్ణాటక ఆ ప్రాంతాలకు పరిమితం అయిపోయారు తర్వాత పద్మనాయకులు ముసునూరు నాయకులు వీరు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పరిమితం కాకతీయ రాజ్యం అంతం వల్ల ఏర్పడిన ఇంకొక రాజ్యమే బహ్మణి రాజ్యం ఆ విధంగా కాకతీయుల అంతం చాలా చిన్న చిన్న రాజ్యాల ఏర్పాటుకు దారితీసింది అందులో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నవి ముసునూరు నాయకులు మరియు పద్మనాయకులు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిని గురించి చాలా ప్రత్యేకించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం తర్వాత పద్మనాయకులు ముసునూరు నాయకులు క్రమక్రమంగా అంతమైపోయే నాటికల్లా ఈ బహ్మణి రాజ్యం చీలిపోవడం ప్రారంభమైంది చీలిపోయి ఐదు స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా ఏర్పడింది అందులో బేరార్ బీదర్ బీజాపూర్ అహ్మద్ నగర్ అండ్ ఫైనల్లీ గోల్కొండ ఈ గోల్కొండ ప్రత్యేకించి మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి పూర్తిగా పరిమితం అవుతూ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి విస్తరించారు ఆ విధంగా గోల్కొండ రాజ్యం దీన్నే కుతుబ్ షాహీలు అంటారు చాలా డీటెయిల్డ్గా ముస్లిం పాలన చాలా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ ప్రాంతంలో విస్తరించింది గోల్కొండ సుల్తాన్లు లేదా కుతుబ్ షాహీలు ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారో ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాంస్కృతిక పరిణామం జరగడం ప్రారంభమైంది ముస్లిములు అండ్ హిందువులు కలిసి ఒక రకమైనటువంటి నూతన సాంస్కృతిక ప్రభావం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇలాంటి లక్షణం సో గోల్కొండ సుల్తాన్ల పాలన ప్రభావం వల్ల జరిగినటువంటి పెద్ద పరిణామం సో ముస్లిములు తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడానికి గోల్కొండ పాలకుల యొక్క ప్రభావం బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది గోల్కొండ పాలకులను పదహారు వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఔరంగజేబు జయించాడు తానేషాను జయించేసి తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు దాకా పరోక్షంగా తన ఆధీనంలోనే అంటే మొఘల్ల పరిపాలనలోనే ఉన్నది ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం సో ఆ మధ్యకాలంలో పదహారు వందల ఎనభై ఏడు నుంచి పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు మధ్య మొఘలుల పాలనలో తెలంగాణ ఎట్లా ఉన్నదని పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులోనే మొఘలుల దగ్గర పనిచేసిన ఒకనొక వ్యక్తి సో నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనట ఆయన పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు దాన్ని అసఫ్ జాహీలు అంటారు లేదా నిజాం రాజ్యం అని పిలుస్తారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ రాజ్యం మీద సైనిక చర్య జరిపి భారతదేశంలో విలీనం చేసేంత వరకు కూడా వీరి పాలననే కొనసాగింది క్రమంగా చెప్పాలంటే పదిహేను వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో గోల్కొండ పాలకులు ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని పంతొమ్మిది వరకు కూడా దగ్గర దగ్గరగా సుమారుగా నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ముస్లింల పరిపాలనలో ఉండిపోయింది ఈ ప్రభావం తెలంగాణ ప్రాంత సంస్కృతి మీద భాష మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రభావాన్ని చూపించదు ఇక్కడ ప్రజల యొక్క భాషలో ఉర్దూ అనేది చాలా సాధారణమైనటువంటి భాగమైపోయి పోవడానికి అలాగే ముస్లిం పండుగల యొక్క ప్రభావం తెలంగాణ ప్రజల మీద ఉండడానికి అలాగే హిందూ పండుగల ప్రభావం తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం ప్రజల మీద ఉండడానికి ఇలా సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి భిన్నత్వానికి తెలంగాణ ప్రాంతం వేదిక కావడానికి ఈ పరిపాలన అనేది ఒక రకమైనటువంటి బేస్ని ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పొచ్చు సో తర్వాత హైదరాబాద్ రాజ్యంలో అనేకమైనటువంటి రాజకీయ సంఘటనలు మనకు కనిపిస్తాయి ఎస్పెషల్లీ నిజాం పాలకుల కాలంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ సంఘటనలో ఎంఐఎం అనే ఒక సంస్థ ఏర్పాటు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ దాని యొక్క వివరాలు అలాగే ఇక్కడ జరిగినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలు విద్యాపరమైన ఉద్యమాలు కావచ్చు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు దారితీసినటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాధారణ రాజకీయ సంఘటనలు కావచ్చు ఇక్కడ దళిత ఉద్యమాలు కావచ్చు భాగ్యరెడ్డి వర్మ లాంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు కావచ్చు విద్యాపరమైనటువంటి ఉద్యమాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ సాంస్కృతిక సంఘటనలన్నీ కూడా చదువుకుంటాం అనేకమైనటువంటి సామాజిక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి అట్లాగే హైదరాబాద్ రాజ్యం భారతదేశంలో విలీనం అయిపోయింది అదొక పెద్ద ప్రక్రియ సో చిట్టు చివరగా హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని చివరికి సైనిక చర్య ద్వారా భారతదేశంలో విలీనం చేశారు ఆ ప్రక్రియ అంతటినీ ఇక్కడ చదువుతాం ఇదే సమయంలో తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటం రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన వివరాలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి ఇక నిజాం పాలకులు ఉన్న కాలం నుంచి కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో సంస్థానాలు గడీల పేరుతో భిన్నమైనటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థ కింద కొన్ని గ్రామాలు కొంత భూభాగాలు అలా ఉండేవి ఆ సంస్థానాలు గడీలకు సంబంధించి అలాగే వెట్టి చాకిరీకి సంబంధించిన అంశాలు అండ్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మహిళల యొక్క పరిస్థితులు వీటికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించిన సిలబస్లో మనం పర్టికులర్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు దీంతో పర్టికులర్గా తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించిన సిలబ
ఇక నెక్స్ట్ ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్కృతిని చదువుకోవాలి సో జనరల్గా మనం చరిత్రను చదువుతున్నప్పుడే మార్గ మధ్యలో శాతవాహనలు వచ్చారు వారి కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడుతాం కానీ కొన్ని ప్రత్యేకంగా కనిపించేటువంటి చారిత్రక దర్శనీయమైనటువంటి స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి అవి చరిత్రలో కనిపించకుండా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలు అయి ఉంటాయి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కొండగట్టు అనే ప్రాంతం ఉంది అది నిజంగా చరిత్రలో ఎక్కడా కనిపించదు కానీ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఒక ప్రాంతం యాదగిరి గుట్ట అని ప్రాంతం ఉంది అది ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఇలాంటి దర్శనీయ స్థలాలు చాలా ఉన్నాయి అట్లాగే చరిత్రకు దొరకకుండా ఉండిపోయినటువంటి చారిత్రక స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని సంస్కృతిలో మనం ప్రత్యేకించి చదువుతాం చారిత్రకమైనవి మరియు దర్శనీయమైనటువంటి స్థలాలను చాలా పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటి విశిష్టతలు ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు ఏంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి చారిత్రక దర్శనీయ స్థలాలు మరియు ఇట్లా ఎలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నా సరే అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు అలా పెట్టుకొని అమరావతి చారిత్రక స్థలం అలాగే దర్శనీయ స్థలాల్లో తిరుపతి వీటిని పట్టుకొని చాలా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేశాడు ఎన్టీ రామారావు దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా అనేకమైనటువంటి ఇలాంటి స్థలాలు ఉన్నా వాటిని పట్టించుకోలేదు మరి ఇప్పుడు మనం కూడా పట్టించుకోకపోతే ఎట్లా అలాంటి వాటిని మనం నేర్చుకొని మన వాటిని గురించి మనం చక్కగా నేర్చుకునే పరిణామమే ఇలాంటి చారిత్రక దర్శనీయ స్థలాలకు సంబంధించి అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాంస్కృతిక లక్షణం కలిగినది ఎందుకంటే ఇక్కడ గిరిజన జాతులు చాలా ఎక్కువ సో ఆదిలాబాద్ అట్లాగే మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం వరంగల్ ప్రాంతాల్లో గిరిజనులు చాలా పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తారు ఇలా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక గిరిజన జాతులు ఎవరున్నారు వారికి సంబంధించిన ప్రత్యేక సాంస్కృతిక లక్షణాలు ఏమి ఉన్నాయో అవి చదువుకుంటాం అలాగే జానపద కళారూపాలు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి తెలంగాణ కోసమే ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి జానపద లక్షణాలు సో మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోల్చుకోలేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన భిన్నత్వం కలిగినటువంటి జానపద కళారూపాలు మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి అలాగే నృత్య రీతులు మన దగ్గర బోలడైన నృత్యాలు ఉన్నాయి గిరిజన నృత్య రీతులు ఉన్నాయి సాధారణ నృత్య రీతులు ఉన్నాయి వాటి అన్ని గురించి మాట్లాడుతాం అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని హస్తకళలు అంట గట్టిగా మాట్లాడాలంటే హలీంతో సహా ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అట్లాగే పండుగలు జాతరలు సో తెలంగాణ జాతరలకు కానాచి పండుగలకు పుట్టినిళ్ళు ఇలా ప్రత్యేక సాంస్కృతిక విధానం కలిగిన తెలంగాణలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జాతరలు పండుగలు చాలా ఘనంగా నిర్వహించబడతాయి ఇలాంటి వాటిని చాలా చాలా స్పెషలైజ్డ్గా ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఏ పండుగలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి ఎక్కడెక్కడ ఏ జాతరలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహించబడతాయి వాటిని గురించి అలాగే మతాలకు సంబంధించిన పుట్టుక వాటి విస్తరణ మతాలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఈ మతం నుంచి ఆ మతానికి వచ్చినటువంటి సాంస్కృతిక సమ్మిళితత్వం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ మతాలను గురించి అధ్యయనం చేసే క్రమంలో మాట్లాడతాం అలాగే నాటక రంగం సినిమా రంగాల్లో తెలంగాణ పరిస్థితి ఏంది నిజంగా నాటక రంగం గురించి కానీ సినిమా రంగం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సినిమాలలో ఆంధ్ర వాళ్ళ పెత్తనం బాగా ఎక్కువ మరి నిజంగా తెలంగాణకు చెందిన వాళ్ళు ఎవరు ఈ నాటక రంగంలో కానీ సినిమా రంగంలో కానీ లేరా అంటే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి గుర్తింపు పొందినటువంటి మన నాటక సినీ రంగ ప్రముఖులు ఎవరు అలాగే వారికి సంబంధించిన విశేషాలు ఏంటి అలాంటివన్నీ కూడా మాట్లాడదాం అలాగే తెలంగాణలో కనిపించే సామాజిక దురాచారాలు జోగిని వ్యవస్థ అని పిలుస్తాం అలాగే దేవదాసి విధానం అని పిలుస్తాం సో శివసతులు అంటారు వేములవాడలో ఉన్నటువంటి శివాలయానికి అంకితం చేయబడిన మహిళలు ఇలాంటి సామాజిక దురాచారాలు కోకొలలు ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సామాజిక దురాచారాలు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు మనం పేపర్లు అని చదువుతున్నప్పుడు కేవలం ఈనాడు పేపర్ వార్త పేపర్ అని ఇలా ఆంధ్ర ప్రాంత పత్రికలను మాత్రమే చూస్తున్నాం మరి తెలంగాణ కంటూ పత్రికలు లేవా అంటే అలా తెలంగాణలో ఉండి ధ్వంసమైపోయినటువంటి పత్రికలు ఏమున్నాయి మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వృద్ధి చెందుతున్న పత్రికలు ఏంటి వాటి పరిస్థితులు ఏంటి సో పత్రికల జాడ ఎక్కడ అండ్ తెలంగాణ భాషా సాహిత్యాలు ఆంధ్ర భాషా సాహిత్యాల ప్రభావం వల్ల కనుమరుగైపోయినాయి అలా కొత్తగా తెలంగాణలో భాష సాహిత్యాల యొక్క విస్తరణ ఏంటి కనుమరుగైపోయినటువంటి భాష సాహిత్యాల యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి వాటిని ప్రత్యేకించి చదువుతూ పాటలు కవులు రచనలు గాయకులు కళాకారులు ఇలా వీరందరికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి తెలంగాణ సంస్కృతిని సపరేట్ చేస్తూ చదువుతాం సో ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రాంత చరిత్ర మరియు సంస్కృతులకు సంబంధించి మనకి పర్టికులర్గా తెలంగాణలో జరిగేటువంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి పనికొచ్చేటువంటి ప్రధాన సిలబస్ ఇది దీన్ని చాలా డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవాలి అంటే మనం ఒక్కొక్క టాపిక్కి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ కాంటెంట్ చాలా హై రేంజ్ కాంటెంట్ని దాదాపుగా నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ను సాధించగలిగిన 
కాంటెంట్ని మనకు ఆన్లైన్ క్లాసులో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఆ విధంగా దీని నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని మీరు తీసుకొని కాంటెంట్ పొందాలనుకునే వాళ్ళు అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ దగ్గరికి వచ్చేసి దానిలో లాగిన్ అయిపోండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిలబస్కి సంబంధించి జస్ట్ వివరాలు మాత్రమే చెప్పినాం ఈ సిలబస్ సంబంధించినటువంటి టోటల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్కి రండి అక్కడ మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో పూర్తి వివరాలను డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్